தமிழ்நாட்டில் உச்ச நட்சத்திரம் ஆறுலேருந்து அறுபது வரை அவர் நடிக்கும்போது எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா அப்படி நடிச்சிருப்பார் அப்படின்னு சொல்கிற அம்மாக்களுடைய குரல் அந்த பாட்ஷா படத்தை மட்டும் நான் ஒரு பத்து தடவை பார்த்துருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஐயாக்களுடைய குரல் பாருங்கள் இன்றைக்கு வரையும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி கூட நடிக்க தெரிஞ்ச ஒரு ரஜினிங்க அப்படின்னு சொல்கிற மிடிலில் நடுத்தர வயதுக்காரங்களுடைய குரல் குழந்தைகளுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கிற பயங்கரமாக நகைச்சுவையோடு நடிக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோ யார் அப்படின்னா ரஜினி இப்படி பலமுக தன்மைப்பட்ட திரைகளில் பயங்கரமாக நடிக்கிற ஒரு ரஜினி திடீரென்று பல ஆண்டுகளாக சொல்லி அரசியலுக்குள்ளே வரப்போகிறேன் 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 வரப்போகிறேனார்னா குட்டி பிள்ளையாரில் இருக்கிற இருந்த போது வரப்போகிறேனார் இன்றைக்கி நானே வயசாகி போச்சு இன்னும் வரல அவர் பாவம் அவருக்கு எழுபது வயசு தாண்டி போச்சு இன்னும் நாற்பது வயசு கூட போச்சு அவருக்கு பாவத்தை இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ரஜினி அவர்கள் அரசியலுக்கு வரமாட்டார்ன்றதா உண்மை அப்படி வந்தாலும் ஜெயிக்க போகிறது இல்லைன்றது அதை விட பெரிய உண்மை ஏன் அப்படின்னா ரஜினி அவர்களுக்கு அரசியல் மொத்தமாக தெரியலை அரசியல் குறித்த சுத்த அறிவு ஏதுமே இல்லை சமகாலத்தில் நடக்கிற அரசியலை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற அறிவும் இல்லை அவர் கூட இருக்கிற துக்ளக்கிலருந்து வருகிற ஒரு அஞ்சாறு துக்ளக்கு பார்ப்பனர்கள் ஒரு அஞ்சாறு பேர் அவர் கையில் வச்சுக்கிட்டு அவங்க தான் அரசியல் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறாரு அப்படின்னா அது இல்லை தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் அவர்களுக்கு எதிரான பார்ப்பன அதிகாரத்திற்கு எதிரான அரசியலும் தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் இங்கே ஜெயிக்கணும்னா நீங்கள் பார்ப்பனர்களை எதிர்த்து ஆகணும் இங்கே ஜெயிக்கணும்னா நீங்கள் பகுத்தறிவை கையில் எடுத்து ஆகணும் இங்கே ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் மக்கள் மனசை முதல் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஆனால் ரஜினி அவர்கள் தொடர்ந்து காலையில் ஒன்று சொல்கிறாரு மத்தியானம் ஒன்று சொல்கிறாரு சாயந்தரம் வேறு சொல்லிடுறாரு இவருக்கு இந்த அரசியல் குழப்பம் இருக்கு பாருங்க கொள்கைனா என்ன அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகைக்கார் கேட்டோன்னே கிர்ன்னு தலை சுற்றுற மாதிரி எப்போதும் கிர்ன்னு தலை சுற்றுற மாதிரி ஒரு பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்காரு ரஜினி நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் நல்ல நடிகர் நடிச்சுட்டு போயிருங்களே உங்களுக்கு எதுக்கு அரசியல் வராததை பிடிச்சி வா வான்னுக்கிட்டு இருக்கீங்க அது எடுத்துக்கின்றேன் யாரோ நாலு உங்கள் அரசியல் மன்றத்தில் இருக்கிறவங்க உங்களை சொறிஞ்சு விட்டாங்கன்னா நீங்கள் நம்புறதா உங்களுக்கெல்லாம் அரசியல் வராது அரசியலுக்கெல்லாம் அறிவு வேணும் நிறைய மக்களை சந்திக்கணும் களப்பணி செய்யணும் அது ஒரு பெரிய வேலை நீங்கள் எதுக்கு அந்த வேலையெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்க ஏழு வயசில் நல்ல ரிட்டைர்மெண்ட் ஏஜில் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு தூங்கி சந்தோஷமாக இருந்து ரசிகர்களை குஷிப்படுத்தி ரசிகர்களை சந்தித்து ஃபோட்டோ கிட்டே எடுத்து அது மாதிரி கால காலத்தை ஓட்டலாம்ல கடைசி காலத்தை நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு ஊர் பையன் வாயில் விழுந்துகிட்டு இருக்கீங்க அதுதான் நமக்கு இருக்கிற கவலையும் கூட இன்னும் சொல்ல போனால் அப்படின்னா திடீர் திடீர்னு அவர் பேட்டியில் ஏதாவது பூகம்பம் வரும் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு ராஜினாமா செய்யுங்கள் உங்களால் இந்த கலவரத்தை அடக்க முடியவில்லை என்றால் ராஜினாமா செய்யுங்கள் உடனே நம்மளுக்கு அப்புறம் ஏன்னு கை தட்டி அண்ணன் பார்த்தியா மத்திய அரசு எடுத்துட்டாரு ராஜினாமா பண்ண மாட்டாரு கூறுகட்ட குப்பைங்களா அவர் என்ன சொன்னார்னு முதல் புரிய வேணா அண்ணன் உடனே சொன்னோடனே கை தட்டிட்டு மத்திய அரசை வந்து அண்ணன் வந்து ராஜினாமா பண்ண சொல்லிட்டாரு அவர் என்ன சொல்கிறாரு கேள்வியை தனியாக போடுறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த வன்முறையை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க வன்முறையை இரும்பு கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டும் வன்முறை எந்த வடிவத்திலும் தவறு ரைட்டு மத அரசியல் செய்யக்கூடாது மதத்தை வைத்து அரசியல் செய்வது அவலமானம் எல்லாம் சொல்கிறாரு சரி ரைட்டு நல்லா தான் பேசுகிறாரு அப்புறம் ஒருத்தர் கேட்குறாரு ஏங்க இந்த ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்கல்ல அதெல்லாம் ஒடுக்கணுன்றீங்களா ஏங்க போராட்டம் பண்ணுங்க அதையே கலவரமாக பண்ணுறீங்க இப்போ வந்துருச்சா அந்த கொண்டை வெளியே தெரிஞ்சிருச்சா பாடிச்சடா கொண்டை என்ன அர்த்தம் நீ ராஜினாமா பண்ண சொன்னதும் மதத்தை வச்சு அரசியல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னதும் ப்ரொட்டஸ்ட்டை வந்து ஒடுக்கணும்னு சொல்கிறதுக்கும் ஒரு சொ செயின் தொடர்பு இருக்கா ப்ரொட்டஸ்ட்டை ஒடக்கணும்னு மாத்திரம் இல்லை போராட்டம் பண்ணுகிறவர்கள் கலவரம் செய்யாதீர்கள்ன்றீங்க போராட்டத்தை யார் பண்ணுறா இஸ்லாமியர்கள் பண்ணுறாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க இஸ்லாமியர்கள் கலவரம் செய்கிறதா நீங்கள் மக்கள் மத்தியில் பேசுகிறீங்க ஆக ரஜினி அவர்களுக்கு தொடர்ந்து இஸ்லாமிய எதிர்ப்பு என்பதை நீங்கள் விதைத்து கொண்டே இருக்கிறீர்கள் விஷமாக கக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் பார்ப்பனர்களுடைய அடிவரடிகளாக தொடர்ந்து இருந்துட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் பெரியாருக்கு எதிராக பேசுங்க அதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது பெரியாருக்கு உங்களை மாதிரி லட்சம் பேர் பேசி தான் பெரியார் இன்னைக்கும் மக்கள் மத்தியில் நிற்கிறாரு செத்து போய் நாற்பது வருஷத்துக்கு நாற்பத்தி ஏழு வருஷம் நாற்பத்தி எட்டு வருஷம் ஆக போகுது இன்றைக்கும் உங்கள் காவிக்காரங்களுக்கு கலங்கடிக்கிற ஒரு பிம்பமாக பெரியார் இருக்கிறாருன்னா நீங்கள்லாம் பேச வேண்டிய தேவை இருக்கு பேசுங்க அதில் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சாமானிய மக்கள் உங்களை ஒரு பெரிய தலைவராக நினைத்துட்டு உங்களை பெரிய கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிற தன்னுடைய காசை போட்டு உங்கள் படத்தெல்லாம் பார்த்து உங்களை வாழ வச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரியான அரசியல் முன்வைக்கிறீங்க அப்ப
பிஜேபி காரங்க இந்த கலவரத்தை தூண்டி பண்ணது தப்பு இஸ்லாமியர்களோட மன்னிப்பு கேளுங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அங்க போய் என்ன சொன்னீங்க இந்த சட்டத்தை அவங்க வாபஸே வாங்க மாட்டாங்க நீங்க வெட்டியா போராடிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன அக்கறை அப்படி ஒரு அரசாங்கம் இருந்துருமா மக்களுடைய போராட்டத்திற்கு முன்னாடி நான் மாத்தவே மாட்டேன்னு ஒரு அரசாங்கம் நின்றுமா அப்படி எந்த அரசாங்கம் நிற்க முடியாது பெரிய சீனா சீனா யாரும் ஒன்னு ரெண்டு இல்லை சீனா பெரிய மிகப்பெரிய நாடு சர்வாதிகார நாடு அந்த நாட்டில இருந்து ஒரு சட்டம் வருதுன்னா அந்த நாட்டு மக்கள் எதிர்த்து அந்த சட்டத்தவே வாபஸ் வாங்க வைக்கிற போராட்டத்தை அஞ்சு மாசத்துக்கு முன்னாடி நாங்க பார்த்துருக்கோம் இன்னைக்கும் அந்த அதிபர் மாற வரைக்கும் போராட்டத்தை விட மாட்டோம்னு நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க எல்லா போராட்டங்களுக்கு பின்பும் மக்கள் ஒற்றுமையா நின்று அதிகாரத்தை எதிர்க்கிறார்கள் என்ற வரலாறு எங்களுக்கு தெரியும் அதை முதல் நீங்க தெரிஞ்சுக்கங்க ரஜினி போன்றவர்கள்லாம் பெரிய அரசியல் தெரியாட்டினாலும் வாய மூடிட்டு இருந்தா கூட குறைந்தபட்சமான போராட்டங்கள் மற்றதும் போகும் ஒட்டுமொத்தமாக வெந்த புண்ணில் வேலை பாய்ச்சுற மாதிரி ஏற்கனவே நொந்து போயிருக்கிற இஸ்லாமியர்களை எதுவுமே தெரியாம தான் பாதிக்கப்பட போறேன்னு தெரியாம தெரிகிற எல்லார் முதுகலையும் குத்துறது அப்படின்றது நேர்மையே இல்லை என்று நான் சொல்லுவேன் எனவே திட்டமிட்டு நேற்று ரஜினி அவர்கள் பேசியது எல்லாம் போராட்ட களத்தில இருக்கிற இஸ்லாமியர்களை குறித்து தான் அவர்களை தான் தீவிரவாதினாரு அவர்கள் தான் இது பண்றாரு நான் ரஜினி கிட்ட ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன் இங்க அரசியல்ல வந்தெல்லாம் எதையும் கழட்ட வேண்டாம் நீங்க பெருசா எதையும் பறிச்சு கொடுக்கலாம் வேண்டாம் எங்களுக்கு தயவு செய்து நீங்க அமைதியா இருங்க உங்களுக்கு உண்மையிலே அரசியலுக்கு வர்ற ஆசையா இருந்தா கொஞ்சம் பெரிய மனுஷங்கிட்ட போய் உட்காந்து உரையாடுங்க மாற்று கருத்து இருக்கிறவங்கள்ட்ட போய் உட்காந்து பேசுங்க என்ன அரசியல் நடக்குன்றது உண்மையை தெரிஞ்சுக்கோங்க எதுவுமே தெரியாம வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசுறது அரசியல் இல்லை அதை முத புரிஞ்சுக்கோங்க அதெல்லாம் எச்ராஜா வகைரா செய்வாங்க பொதுமக்களுக்கான அரசியலை கையில் எடுக்கிற நீங்க அதை செய்யக்கூடாது ரொம்ப கவனமா பேசுங்க மக்கள் மன்றத்துல மக்களுக்கு பிடிக்கிறத பேசுங்க மக்களுக்கு மக்களை தூக்கி பிடிக்கிற மக்களை உயர்த்தி பிடிக்கிற மக்களுக்கான ஜனநாயகத்தை பிடிக்கிற மக்களுக்கான நீதிக்கான விஷயங்களை கையில் எடுங்க உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பேர் ஒன்று இருக்கு சிவாஜி ராவ் ஹைகுவாடு ஹைகுவாடுன்றது ஒரு சாதியை குறிக்கிற பேர் அந்த சாதி எந்த மக்களை குறிக்கிறது என்று நீங்க வெளிப்படையா என்ன வரைக்கும் பேசினது இல்ல அந்த சாதி ஒரு ஒடுக்கப்பட்டு விளிமலையில் இருக்கிற மக்களை குறிக்கிற ஒரு சொல்லு உங்களுக்கு நினப்பு இருந்தா நான் கேட்கிறேன் இன்றைக்கும் நிலம் இல்லாத ஹைகுவாட் மக்கள் ஏராளமாக இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் விளிமுலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிற ஹைகுவாட் மக்கள் ஏராளமாக இருக்கிறார்கள் அம்பேத்கருடைய சமகாலத்துல மிகப்பெரிய போராட்டங்களை நடத்தி இருக்கிறார்கள் ஹைகுவாட் மக்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை ஏனென்றால் நீங்கள் அரசியல் தெரியாதவர் இதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கோங்க உங்க பொண்ணு சௌந்தர்யாவுக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் நீங்க பண்ணி கொடுத்தீங்க சௌந்தர்யாவுக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும் போது நாங்கள்லாம் பாராட்டணும் பரவாயில்ல ஒரு ஆன்மீகவாதி மதவாதியாக இருந்து மதத்தை தூக்கி பிடிக்கிற ரஜினிகாந்த் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு ஒரு ரெண்டாவது கல்யாணத்தை முன்மாதிரியாக நடத்திட்டாரு உண்மையிலே பாராட்டுக்கள் என்று நாங்கள் வரைக்கும் பாராட்டணும் ஆனால் நீங்க யாருக்கு கால் வருடி கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த பார்ப்பன கூட்டம் என்ன சொல்லிச்சு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்றது கேவலம் ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்றது அசிங்கம் அவங்க எல்லாம் சொர்க்கத்து போக மாட்டாங்க நரகத்து போவாங்க அதாக்கும் இதாக்கும்னு இப்ப அவங்க பேரண்ட்ஸ் வரைக்கும் கேவலப்படுத்துச்சு உங்களை வரைக்கும் கேவலப்படுத்துச்சு அந்த கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற ஐயருக்கு வந்து அப்படி ஒரு இதே இல்லையா அப்படி ஒரு மந்திரமே கிடையாதான் ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்றதுக்கு மந்திரமே கிடையாதுன்னு அந்த ஐயரை வேற கேவலப்பட்டுச்சுனாங்க அப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன்னா உங்கள் நீங்கள் செய்கிற ஒரு நல்ல காரியத்தை ஆதரிக்கிற நீங்கள் செய்கிற தவறை சுட்டி காட்டுகிற எங்களை போன்றவர்களை எல்லாம் நீங்கள் தவறானவர்களாக நினைத்து கொண்டு உங்களுக்கு நீங்கள் கால் வருடுகிற உங்களை ஒரு பகடைக்காயாக பயன்படுத்துகிற உங்களை ஒரு அம்பாக பயன்படுத்தி கொள்ளுகிற பார்ப்பன திமிர் பிடித்தவர்களுக்கு நீங்கள் எதையுமே சொல்லாம அப்பாவிய நிக்கிறது தான் எங்களுக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கிறது நீங்க அரசியல் பேசுவதை கொஞ்ச நாளைக்கு தவிர்த்துருங்க நாங்க நிம்மதிய போராட்டத்தை பாத்துக்கிறோம் உங்க விலையை நீங்க பாருங்க இனிமேல் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் உங்ககிட்ட ஒரு மைக்க தூக்கிட்டு வந்து நிப்பாங்கல்ல அப்ப கேள்வி கேட்கும் போது ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் பிறந்த ஹைகுவாட் இனத்தை சேர்ந்தவன் நான் என்பதை நினைச்சுக்கிட்டே நீங்க பேசினீங்கனாலே பாதி இது ஒழுங்கா வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பணத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்க எதையும் மதிப்பீடு பண்ணாதீங்க மக்களுடைய மனசை வச்சு நீங்க மதி